ഇതാ ഗൗരവ ചിരിക്കരുത് ചിരിക്കാണ്ട് ഹാ ഗായ്സ് ഞാനിന്നൊരു വെറൈറ്റി വീഡിയോ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ ട്രെൻഡിങ് തന്നെ പിടിക്കാൻ വിചാരിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും ഇറ്റ്സ് റോസ്റ്റി ആ പിന്നെ എൻ്റെ കൂടെ സുഹൃത്തുണ്ട് ഹായ് പറ അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താ ടിക്ടോക്ക് വീഡിയോസ് യൂട്യൂബ് വീഡിയോസ് പിന്നെന്താ ഗൈസ് ഞാൻ എന്റെ റോസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ഒരു സ്പെഷ്യൽ വെറൈറ്റി റോസ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഗ്രീൻ ചിക്കൻ ഗീ റോസ്റ്റ് പിന്നെ പേര് കേട്ടിട്ട് ഞാൻ പേടിക്കണ്ട ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആണ് നല്ല ടേസ്റ്റിയും ആണ് അപ്പൊ അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് ആയത് കാരണം ചിക്കൻ എന്തായാലും വേണം ഓൾറെഡി ചത്ത പോയിനെ വീണ്ടും കൊല്ലാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല പിന്നെ ഇത് ഗ്രീൻ ചിക്കൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് പച്ചപ്പാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം സോ പച്ച കളറുള്ള എന്ത് ഐറ്റംസ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ചേർക്കാം ഗൈസ് ഈ കുക്കിങ്ങിനൊക്കെ ഇമ്മാതിരി കുറെ ചടു വരും പക്ഷെ നിങ്ങൾ അതൊക്കെ വിട്ട് കളയണം അപ്പൊ ശരിക്കും ഇതിൽ എന്തൊക്കെയാ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാല് കുറച്ച് പൊതിയില ഇല വേണം കുറച്ച് പച്ചമുളക് വേണം ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഇതിൽ മുളക് പൊടിയൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല സോ എരുവിന് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചില്ല പച്ചമുളക് പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലി ഇല കുറച്ച് മല്ലി കുറച്ച് കുരുമുളക് കുറച്ച് പട്ട പിന്നെ ഇഞ്ചി ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മളത് സെപ്പറേറ്റ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ഗീ റോസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നെയ്യ് ഇത്ര ഐറ്റംസ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ച ഐറ്റംസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ആ ഗ്രീൻ കളർ ചേർക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ചെറുതായിട്ട് മാത്രം ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണ്ടു സോ നമുക്ക് അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സോ അതിനാദ്യം ആവശ്യത്തിനുള്ള എണ്ണ വഴറ്റാനുള്ള ആവശ്യത്തിനുള്ള എണ്ണ ചെറിയ ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചാൽ മതി പിന്നെ നേരത്തെ കാണിച്ച മല്ലി പട്ട കുരുമുളക് അതിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഓക്കെ ഇത് ജസ്റ്റ് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ച് പച്ചമുളക് ഇടയാ ഞാനത് മുളക് പൊടി ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു അഞ്ചെട്ട് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഇടയിൽ കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം ചെറുങ്ങനെ ഒന്ന് വഴറ്റെടുത്താൽ മാത്രം മതി കൂടുതലായിട്ട് വഴറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ഇതാ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും അത് ചേർക്കുക പൊതിന ഇലയും ബാക്കി മല്ലി ഇലയും അത് കൂടി ഇതെല്ലാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക കാരണം ഇത് മിക്സി ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് ചെറുതായിട്ട് മാത്രം ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം അതായത് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ ആക്കിയെടുക്കണം നല്ല എന്താ പറയണ്ടേ ഒരു മഷി പോലെ ആക്കിയെടുക്കണം നമുക്ക് ചിക്കനെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അതിന്റെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ റെഡിയാണ് ഇതാ പേസ്റ്റ് ഞാൻ ഓൾറെഡി നേരത്തെ പറഞ്ഞത് മഷി പോലെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അതായത് പോലെ ഓക്കെ ഒരു ടു ടീസ്പൂൺ തൈര് രണ്ട് സ്പൂൺ തൈര് എടുക്കുക പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇതെല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്കിതാ ചിക്കൻ ഇതുപോലെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാം ഓരോന്നോരോന്നും ഇട്ട് എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കണം എത്ര സമയം എത്ര സമയം വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് വെക്കാം ഞാൻ എന്തായാലും കുറച്ച് നേരം വെക്കാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നന്നായിട്ട് മസാല ഇത് പിടിപ്പിക്കണം ഇതിൽ എല്ലാത്തിനും നല്ല ചിക്കൻ എല്ലാത്തിനും നല്ലോണം പിടിപ്പിക്കണം എന്നാലേ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഗ്രീൻ ചിക്കൻ ഒക്കെ അതുപോലെ റെഡി ആയി വരുള്ളൂ ഓക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് അപ്പൊ ഞാൻ ചിക്കൻ ഇവിടെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ കുറച്ച് നേരം വെക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് അത് എത്ര നേരം വേണമെങ്കിലും വെക്കാം പക്ഷെ അതായത് ഞാൻ കുറച്ച് നേരം എന്തായാലും വെക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഗീ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡി ആണ് ഞാൻ ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഓളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് സോ മസാല ഒക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാം സോ നമ്മളെ ആദ്യത്തെ പരിപാടിയായ ഗീ റോസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു മൂന്നാല് സ്പൂൺ ഗീ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ ഓക്കെ ഇത്രയും മതി ഞാനപ്പോ ഈ പാനൊക്കെ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് ഇതാ ഗീ ഓൾമോസ്റ്റ്
ഇതൊക്കെ എല്ലായിടത്തും എത്തണം എന്നാൽ മാത്രമേ ആ ഗീയുടെ ടേസ്റ്റ് എല്ലായിടത്തും എത്തുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മളുടെ ചിക്കൻ ഇവിടെ നല്ല സെറ്റാണ് ഇനി നമുക്കിത് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കണം അപ്പൊ ചിക്കനിലെ വെള്ളവും ആ നെയ്യൊക്കെ ചേർന്ന് അതിൽ കിടന്നിട്ടാണ് ഇത് വേവേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്ക് പത്ത് മിനിറ്റ് ഇത് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം അപ്പൊ ഇതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റായി ഞാൻ എന്താണ് അവസ്ഥ വന്നതെന്ന് വന്ന് നോക്കിയതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വെള്ളം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മൾ റോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത്രയും വെള്ളത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഇനിയിപ്പോ ഒരു തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടി വേവട്ടെ അതിനുശേഷം നമുക്ക് മറച്ചിട്ട് വീണ്ടും ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വേവിക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ വെള്ളമൊക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് വറ്റിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്കിതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ടിട്ട് വീണ്ടും ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടി വേവിക്കാം ആ ഓൾമോസ്റ്റ് വെച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫൈനലി നമ്മുടെ ഗ്രീൻ ചിക്കൻ ഗീ റോസ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിരിക്കാണ് ഓൾമോസ്റ്റ് സെറ്റ് ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ തുറന്ന് ഒന്നങ്ങനെ വരട്ടി അങ്ങനെ എടുക്കാം ഓൾമോസ്റ്റ് വെള്ളമൊക്കെ വലിഞ്ഞു അങ്ങനെ ഫ്രണ്ട് ഫൈനലി നമ്മളുടെ റോസ്റ്റിംഗ് ഇവിടെ പൂർത്തിയായി ഇനി അത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ചടങ്ങാണ് അത് അമ്മ നിർവഹിക്കുന്നതായിരിക്കും ചിക്കൻ ഗ്രീൻ ഗീ റോസ്റ്റ് 